This podcast is sponsored by Jabra Enhance. How are your hearing aids sounding now? A little tinny. Okay, two seconds. With Jabra Enhance Select's premium package, better hearing doesn't happen in a doctor's office. It happens at home. All done remotely from initial testing to adjustments. How are they sounding now? Fantastic. You get the same advanced hearing aid technology and professional support you expect from a clinic at a fraction of the cost. And if you have any issues, we'll make adjustments seven days a week. No charge. Oh, you people are wonderful. Our premium package includes hearing aids, three years of follow-up care, plus a three-year warranty with loss and damage coverage, and a 100-day money-back guarantee. I hear better than I ever thought possible. And now, for a limited time, save $100 when you order Jabra Enhanced Select Hearing Aids with promo code PODCAST. Go to jabraenhance.com and our promo code PODCAST to save. jabraenhance.com code PODCAST. For eligible individuals 18 and older in 50 United States and Washington, D.C. with mild to moderate hearing loss only, audiology team may not be able to program hearing aids for some types of hearing loss. See website for details and important safety information. Pince Rural es el podcast de la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora. Un grupo de personas que apuesta por una alimentación saludable, que trata de señalar la importancia del consumo de productos locales y que luchan contra la despoblación promoviendo la cultura rural. Pinza Rural es compromiso con el consumidor y calidad de producto. Pinza es exquisiteza. Pues es un nombre que tiene mucha historia, se, se remonta a la época de las luchas de dioses en Grecia, que Poseidonia y Atenea luchaban por, por serlo el, el patrocinador de una ciudad. Cada uno tenía que hacer una, una, un regalo a esa ciudad para ver quién se quedaba con, con dicha ciudad. Poseidón regaló unos caballos negros espectaculares y una fuente de, de, agua, de agua salada. Y Atenea fue la que regaló el primer olivo a la humanidad. Y le dijo que con ese, ese árbol, que nunca se le caería la hoja, que le daría luz, que sería un bálsamo para las heridas y que los haría, los haría digamos, casi inmortales. Entonces, claro, Atenea se quedó con la ciudad que fue Atenas. Pasaron los años y vino Jerjes y arrasó con Atenas, quemando el primer olivo que regaló la diosa a la ciudad. Y de, ese, de esas raíces quemadas del olivo brotaron bot, brot, eh, brotes verdes que, que dieron ra, eh, raíz a otro, a otro nuevo olivo. Y eso queremos en, enlazarlo con, con los brotes verdes que queremos que haya en en la zona, en nuestra zona, en Sayago, en Formariz y en todos los pueblos en general. Es una zona envejecida y, y eso, y, y con poco eh, la gente se ha ido, entonces queremos darle ese, ese empujón. Del mismo modo que el olivo de Atenea resurgió de sus propias cenizas, David y Fernando pretenden que la comarca de Sayago en Zamora pueda resurgir con proyectos como el regalo de Atenea. El esfuerzo, la ilusión y el empeño de estos dos amigos han hecho de la localidad de Formariz, desde donde comercializan su producción, una referencia para los que aprecian la calidad de los productos agroalimentarios. El propósito del regalo de Atenea es dar valor al aceite de oliva virgen extra que emana de los olivos que ambos han recuperado en el entorno de los Arribes del Duero, en Fermoselle, donde encontramos a David y a Fernando en plena faena. Pues el, el olivo, nosotros procuramos podarlo todos los años, aunque no sea necesario realmente, porque entre mejor trates el olivo al final tiene más producción, todos los años más regular y la aceituna es mejor. Eh, el olivo, hay un refrán que dice que el olivo y la encina es machado encima, que quiere decir que lo puedes podar siempre todo el año y al final te va a dar más producción. Y otra que dice también que, que la poda que tiene que, que volar un pájaro, no dicen qué tipo de pájaro, pero bueno. Nosotros cuando nos enseñaron a podar nos dijeron que tenía que pasar un pájaro sin tocar con las alas. No nos dijeron si era, si era cigüeña o si era un pardal o una cigüeña, está claro. Pero vamos, lo que hay que es buscar en la, eh, cuando se hace la poda es buscar un equilibrio entre, entre hoja y madera, despejar el centro de olivo para que tenga más insolación, para que el fruto reciba la, la mayor luz posible y simplemente eso, despejar un poquillo, que no, que no esté tan, tan tupido, digamos. Cuando recogemos, 
eh, variamos a mano con una máquina, pero variamos a mano. Entonces eh, intentamos darle, tratarlo con, con, el men con más suavidad para que sufra poco. Y entonces el próximo año eh, la producción sea, sea constante. No haya un año mucha producción, otro poco, sino que sea constante tratando al olivo con cariño y... Y por eso cuando estás viendo que hay aceitunas todavía en el árbol. Es un trabajo todo muy manual porque mecanizar no puedes meter casi en ningún sitio tractor ni ningún tipo de paraguas vibratorio como en otras zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha. Aquí es un trabajo mucho más manual. Entonces, hay, bueno, nos tenemos que adaptar al, a lo que teníamos sí. entrepasados. Eh, adaptarse a los olivos que hay, la variedad que hay y el, y el terreno es el que tenemos. Esto era una, una zona de subsistencia, entonces los olivos se plantaban en las fincas donde no se podía plantar eh, otro cultivo en las esquinas. Entonces ahora te encuentras que en una parcela de cinco olivos, en otra seis, en otra siete, en otra ocho, en otra nueve. Y se, es más difícil trabajar, pero se debe a, a, la, a la economía de subsistencia que había cuando nuestros abuelos o nuestros antepasados. Trabajamos más o menos sobre unos 500 olivos. Están muy repartidos por todo Fermoselle y en Pinilla. Y la mayoría de las fincas hay 10, 15 olivos, 20 en algunas. En la que más tenemos son 50, pero en la mayoría son 3, 4 olivos, 7. La gente iba plantando donde le quedaba un huequillo que no podía aprovecharlo para otra cosa, pues ponía un olivo para tener aceite para el consumo doméstico, que es lo que hacían antes. Tiene un mayor coste de, de moverte y de tiempo que... Eh, aunque nosotros eh, el coste del tiempo que perdemos eh, no lo contabilizamos como tal, porque si no eh, nos volveríamos locos, pues que ese coste también, también lo hay que sumar. La mayor ventaja que tenemos de tener estos olivos en el, aquí es el entorno que, es, que, que vemos, es la mejor oficina del mundo. Nos encanta trabajar en esta zona, eh, oír los pájaros, ver el, los cañones del duelo del Tormes, eh, la tranquilidad que hay aquí... Y nos encanta la decisión que hemos tomado de, de mantener los olivos y apostar por hacer un aceite de calidad. Eh, pues las características de la zona de los arribes es un microclima. Eh, sobre todo, según te acercas al cañón... Eh, la temperatura pues eh, sube bastante, entonces se dan estos tipos de árboles, olivo, naranjo, eh, limonero, etcétera Según sales del cañón, pues el clima es más continentalizado y la temperatura eh, aumenta. Pues los olivos datan de en torno al 1700, cuando determinaron que, que esta tierra era, estudiaron y era, que era muy válida para plantar olivos, entonces desde... Eh, repoblaron con olivos y desde entonces la gente mediante esquejes han ido replantando para tener aceite para autoconsumo desde entonces hasta ahora tenemos olivos centenarios otros de plantación más cercana pero nosotros hemos intentado toda esa tradición de, de siglos llevarla un poquillo al siglo XXI cogemos eh, la aceituna un mes antes eh, molturamos distinto a, más, a menos temperatura aunque saquemos menos aceite el aceite es de mucha más calidad entonces hemos apostado por por la calidad en el aceite, no por, el, por un volumen mayor de aceite. El clima continental del entorno de los arribes del Duero y el cultivo en bancales permite la producción de olivas en Fermoselle, donde los integrantes de la Sociedad de Amigos del País promovieron la plantación de más de 50.000 olivos en el siglo XVIII. Tras el abandono continuado de las plantaciones en los últimos años, hay que señalar que muchos de esos olivos han sido recuperados, convirtiéndose en símbolos del renacer de un territorio en el que los promotores del regalo de Atenea quieren permanecer dando continuidad a la idea de vivir en localidades como Formarid, tal y como hicieron sus antepasados. En Formarid es un pueblo un poquito especial porque nuestros antepasados compraron a, era una de y la compraron a los dueños y pagaron digamos su libertad entonces igual eh, van nuestros genes el estar muy arraigados al pueblo pues nuestros bisabuelos creo que fueron los que compraron la, la dehesa en el 1912 comprando así su libertad y su, su forma de vida ¿y a qué se dedicaban entonces? ¿a la agricultura? aquí a la siempre ha sido agricultura y ganadería subsistencia pura porque es un terreno muy, muy duro 
y al comprar ellos la libertad, pues yo creo que a través de generaciones nos han ido inculcando el amor por el pueblo. Entonces, toda la gente aquí al pueblo le gusta muchísimo y nosotros hemos apostado por vivir en el pueblo, aunque sea a través de, de la aceituna, que no es un producto que sea muy típico en Formariz. Somos amigos de siempre, queríamos hacer algo vinculado a, al pueblo de nuestros padres. Entonces, entre las posibilidades que había, el David, su, su familia política y su familia materna tenía olivos, yo tenía un pequeño edificio, entonces unimos las dos cosas y salió el regalo de Atenea. Pero hemos apostado por intentar que sea nuestra forma de vida el, el regalo de Atenea. Bueno, que eh, quedarnos y dar un empujón a, a la zona. Sí, hemos apostado por intentar volver al pueblo en la medida de lo posible y mantener vivos los pueblos aquí en Sayago, que por, por desgracia están todos muy envejecidos. Tanto David como su amigo Fernando están convencidos de la alta calidad de los productos agroalimentarios de la zona y tratan de promover que sean las personas que habitan el territorio los que puedan obtener el valor añadido de la transformación y comercialización. Para que todo esto funcione, para que vuestra filosofía de trabajo, de lo que es el regalo de Atenea, llegue al público, entiendo que detrás tiene que haber un producto de altísima calidad, porque hay que tener en cuenta la forma en que trabajáis los olivos, eh, los lugares casi inaccesibles en muchos casos en los que está, difícilmente accesibles, sobre todo para los trabajos mecánicos, y luego el hecho de estar en entornos tan pequeños eh, para que llegue al consumidor y para que alguien lo pruebe, le guste y elija el regalo de Atenea, entiendo que el producto tiene que tener una alta calidad. ¿Cuáles son las características principales que identifican? Nosotros vosotros? partimos de una materia prima ya muy buena, que es la, la variedad que ha habido aquí siempre, que es la manzanilla cacereña, que es una variedad de aceituna que tiene muy poquito rendimiento. Se queda en torno a un 14% frente a otras variedades en Andalucía que pueden llegar a un 25% o un 30%. Nosotros incluso la recogemos en verde, bajando un 10% el rendimiento, pero ganamos en, en, los, en los aromas que queremos, un aroma a campo. Queremos que el aceite recuerde a, a hierba verde, a hierba recién cortada, a, a tomatera fresca, a aromas muy, muy verdes. Entonces, pues la recogemos antes y, y, al, y elaboramos siempre a diario. No, no almacenamos la aceituna, que es lo que le da acidez a, al producto. Está claro que para vender un aceite de calidad tienes que apostar por hacer las cosas bien, no puedes andar con medias tintas. Y, no, y nosotros tenemos que competir en eso, en calidad, porque en volumen no podemos competir con nadie. En Sayago se han infravalorado productos, eh, materias, productos, materias primas, si por ejemplo eh, los olivos son centenarios, si nos vamos al, a, la, a la ternera eh, es una de las más antiguas, si nos vamos al vino existen variedades que solo existen aquí... Entonces, eh, yo creo que hay muchos diamantes, lo único que hay que, que, que apostar por ellos y salir al mercado no eh, mostrando que esos que esas materias primas son diferentes y que solo existen aquí y tienen una calidad eh, muy grande. Y nos tenemos que quitar el complejo ese y, y creernos que nuestro producto puede ser comparable al mejor del mundo. Y nosotros en el aceite nos lo creemos, la gente que hace vino va con toda la confianza de que hace el mejor vino del mundo, ternera y todo, es aquí tenemos lo mejor del mundo. Lo mejor y diferente, que es lo más importante en, eh, ahora en un mercado donde la gente busca la diferencia, la, algo nuevo, algo, algo digamos especial que, que no pueden encontrar en otras comarcas, en otras zonas de la península. La mañana soleada llega a su fin en Formari, donde me despido de estos dos jóvenes entusiastas, promotores del regalo de Atenea. Sobre todo en crudo, es un aceite que el rendimiento, como te hemos dicho antes, es muy bajo. Eh, con eso que ganamos, pues sabores y aromas. Entonces, eh, lo, donde, le, donde gusta el aceite es en crudo, en una ensalada, en una cecina, en un pescado, en, en crudo, donde puedes donde catas todos los aromas sí, que, todos los sabores que tiene que nosotros hemos estado en muchas ferias importantes hay gente muy entendida catando el aceite y nos han dicho muchos piropos pero realmente el que más nos ha gustado de, de todas las ferias que hemos estado fue en Benavente un señor de ochenta y pico años que, que al probar el aceite dijo que le recordaba al, al olor que de cuando él segaba la hierba para sus, para sus vacas y decimos Joder, pues entonces lo estamos haciendo bastante bien la, el aceite
Pues sobre todo tienes que buscar mercados eh, que aprecien las, los productos de calidad. Si sí, tienda, tiendas todo, gourmet o restaurantes así un poquillo que, que rematen el producto con sus platos con producto crudo, que no, no enmascararlo con en, en cocinado y eso. ¿Cómo compatibilizáis vuestros trabajos con esta actividad? Es muy sencillo, es sacar al día 26 horas más o menos y así funcionamos. Vacaciones, fines de semana, eh, cualquier momento que tenemos libre o bien mmm, eh, estamos podando, en la recolección, eh, etiquetando, hay que sacar siempre tiempo para, para el aceite. Y además es una cosa que no nos, no nos cuesta trabajo porque es algo que, que nos gusta y lo hemos hecho con, con toda la visión del mundo y aún con todo el capricho. My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, Select Quote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. Select Quote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials.